Hello, 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 and welcome. So here we are once again. I hope you guys aren't feeling as sleepy as I am because tonight I must be totally honest with you. I am feeling very, very sleepy, uh, but hopefully you're not. And hopefully you guys are totally ready to get to learn, um, well, a lot of new words, a lot of new phrases regarding jobs or um activities related to jobs. Very good. So we are here once again. Muy bien. So what did I just say? What did you guys just catch from what I said? Diego? Perdón, me voy conectando. No sé si oh, fue posible. Oh, no hay problema, no hay problema. Entonces, eh, Edgardo, ¿estaba desde antes? ¿Estaba desde el principio? No, ahorita. Ah, todo Acabo se va conectando. No, 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 no casé mucho. Oh, my God. No, I was just saying that I'm feeling sleepy. I'm feeling a little bit sleepy. Hopefully, it's going to go away. Sí, pero hoy sí me siento ahí como que... Casi como Karen, no se ha unido Karen todavía, no. Bueno, pero casi como se ve Karen a veces que ya está cayendo. Anyway, um, so I want to know for this evening, the question that I have for you is, I think, one of the most interesting ones that I have come up with. Sí, esta noche vamos a estar hablando acerca de algo interesante desde mi punto de vista. Espero que a ustedes también se los parezca. Vamos a hablar acerca de trabajos, eso será verdad el tema principal. Y algunas de las actividades que se realizan cuando eh, trabajamos. Luego habrá algo acerca de, pues, la pronunciación o más bien evitar la sobrepronunciación de algunas palabras importantes en inglés. Y la pregunta de esta noche. So, for tonight, what I want to know is, what has been, what has been the most exotic thing you have eaten? So I will send the question, see, what has been, esta yo sé que es un poco complicada, has been the most exotic thing, exotic thing you have eaten. All right, so tell me, what has been the most exotic thing you have eaten? Ahí se lo hacen bien el chat. ¿Qué significa esa pregunta? ¿Alguno de ustedes eh, comprende el significado de la misma? Creo que sería como que es eh, la cosa más exótica que se haya comido, ¿no? Exactamente, no. sí, eso significa completamente. What has been the most exotic thing you have eaten? ¿Cuál ha sido la cosa más exótica que has comido? All right, very good. So, because you knew the meaning of the question, we're going to start with you, María. Sí, ya que sabía el significado de la pregunta, vamos a iniciar con usted. Tell me. You can share in Spanish or in English, you know. In this question, we always have the opportunity to go either way. So what has been the most exotic thing you have eaten? Okay. Eh, en español porque no sé cómo decirlo. Okay. Um, una vez comí angas de rana. Oh, yeah. Eh, parece legs. pollo. Eso mismo me acaban de decir. Frog legs. Eso dicen, que las ancas de rana parecen pollo. I don't know what kind of chicken dijo una vez un, un, un inglés que conocí. So, oh. frog legs. All right. So, frog legs has been the most exotic thing you have eaten. Would you recommend it? ¿Lo recomendaría para que otros lo prueben? Okay. Yes, you would? Okay. 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 Now, how did you try it? Was it like roasted? ¿Fue asado o era en, en barbacoa o algo así? Eh, al grill. Al grill. All right. All right. Okay. So frog legs. Guayua. En Guayua. Me imaginé porque es el lugar en el que siempre he escuchado que venden eso. Nunca las he encontrado de las veces que he ido, pero me imagino que algún día las voy a ver y no las voy a querer probar. Okay. <laughs> so frog legs. Very good. How about Dalila? Tell me, Dalila, what has been the most exotic thing you have eaten? No voy a decir también en español porque no sé cómo decirlo. Uh -huh. Ha sido garrobo en Ayahuasca. Algo así, pero. Ok. Siento que es lo más raro que comí. Es la segunda persona que menciona lo mismo. ¿Qué, ¿Qué hacen ustedes en el centro con el garrobo? 
O sea, ¿por qué maltratan así a los garrobos? Tan buenos que son los garrobos y ustedes los preparan con ayahuasca. No, pero yo lo comí, pero no lo cociné. O sea. No, pero igual. O sea, ¿qué hacen allá en el centro con, con los garrobos? En serio. Se quejan de que las pupusas aquí les ponemos que la salsa negra, que el, que el repollo con mayonesa, pero ¿qué le hacen a los garrobos? Jeez. All right. So, garrobo con aguacate. That I'm not going to translate because it, it's a very Spanish thing. So, it's in Spanish. Garrobo con aguacate is, is something very, very Spanish. All right. And it's also very exotic, I would say. How about Israel? Israel Maravilla. Tell me, what has been the most exotic thing you have eaten? Hi, everyone. Um, the most exotic thing. I mm, uh, ever eating is um, chapulines. No sé. <laughs> chapulines. Chapulines. Are those the ones that uh, bats con... eat? Son los que comen los murciélagos, no? No, son como saltamontes. Oh, chapulines. Lo comen en México, muy, yeah, muy común right. en México. Okay. So, chapulines. Sí, son uh, uh, con mucho picante. Ok. Y, y saben como a pescado frito, pero de ese pequeño, de un pescado que por veces se le dice chimbolo. O del, que le, o del que le echen a la, a la, a la yuca. Ok. Very good. So, grasshoppers. You have eaten grasshoppers. Así sería. Grass, el... ¿Cómo, cómo? Grass, grasshoppers. Grasshoppers. Ok. Yes, grasshoppers. grasshoppers. All right. So, grasshoppers. Chapulines. Good. Yeah, that's, that's kind of exotic. All right. How about Cecilia? What has been the most exotic thing you have eaten, Cecilia Guevara? Uh, remember turtle? Mm -hmm. Turtle and... Igual, este, es uh, como que son chacuatetes. ¿Cómo cacatepes? Chacuatetes. Chacatepes. Es eh, esperancitas. Oh, ok. De lo mismo que dijo este. ¿Israel? Sí. Ok. Right. So, grasshoppers and turtle. How, how was the turtle prepared? Well, como, how, was, how was the flavor? Of the turtle, de la tortuga. Eh, Is it like chicken as well? Está pequeña. Sí. Oh, entonces no recuerdo el sabor. No, no recuerdo el sabor. Oh, it's okay, it's okay then. Sí, me van a salir con que también la, la tortuga sabe a gallina, porque esa sí no se la voy a creer. <laughs> <laughs> All right. Um, How about uh, Evelyn Beatriz? What has been the most exotic thing you have eaten, Evelyn? Good evening. Good evening. Nothing. Really? Mm -mm, no. So you go just with the regular, just beans and eggs, solo lo seguro. It's all right. Uh, oh. Beans, soap. Uh -huh. um, Rice. So, solo lo segurito, nada de cosas exóticas. No, nada. Okay, it's okay. Understandable, no biggie. All right, how about Walter? Walter Bonilla, what has been the most exotic thing you have tried or you have eaten? Uh, good evening. Um, I, nothing. Uh, but my wife uh, eats tacos de cuzuco. <laughs> de cuzuco? Okay. Yeah. Uh, she did not know uh, uh, que eran de, de, de Cusuco. <laughs> Fue engañada. Sí, le mintieron. Sí, y, y también uh, dijo que sabía a chicken. <laughs> kind of, sort of. It's, it's more like, I mean, Cusuco, uh, the flavor of Cusuco is similar to, to the flavor of, of, of Garrobo. Like, they, they are both similar. The difference is that Cusuco has more meat. Hay más carne mm. en el cusuco que en el garrobo, but the flavor is similar. And in the end, yeah, they end up having the same flavor as chicken. Solo que el cusuco también huele un poco más fuerte que, el, que, el, que, la, que la gallina, obvio. 
pero sí. That's, that's a difference. So, uh, armadillo tacos. Y así lo vamos a decir, armadillo. Sí, armadillo. Armadillo tacos. Yeah, armadillo okay. tacos. All right. So, your wife had armadillo tacos. Interes interesante story, familia. Yeah, that's a, that's a very interesting familiar story. Now, how about uh, Karen? What has been the most exotic thing you have eaten, Karen? I know eating. So you haven't tried anything exotic? No. Are you sure? Nunca ni huevos de tortuga ni nada de eso? No, no. incluso ni, ni los cócteles. Oh my God. So otra que solamente a lo seguro dice, solo lo que ya está probado. Es, sí. es que no, no, no like. You don't like anything exotic? No. All right, no problem. No. All right, thank you then. How about Jocelyn and Amaya? What has been the most exotic thing you have tried, Jocelyn? Eh, me corrige si lo pronuncio mal. Mm -hmm. so, the most exotic eh, thing I have eaten is squid. Squid? Eh, squid. Uh -huh. Octopus. And okay. caviar. Okay, octopus and caviar. Where did you have caviar? ¿Cómo? ¿A dónde probaste el caviar? Eh, yo trabajaba en una tienda de, de vinos. Entonces, eh, en los eventos, eh, ¿cómo se llama? En los eventos hacían catas de vinos y casi siempre se acompañaban con, con caviar. Con marisco. Oh, okay. Ahí probé el pulpo, eh, eh, el calamar. calamar, caviar okay. y el pescado así crudo con aderezos raros. <risa> sushi, basically. <risa> sí, sushi también. Ok, Entonces cool. Entonces probé todo, todo eso. Nice. Now, how did you like caviar? Did you like it? Like, did, did it live up to the expectation? ¿Te gustó? O sea, o, o fue como que probaste mm -hmm. algo que la gente cree que es mágico? Like, did you, did you enjoy it? Yo antes veía unas películas, más que todo, que dicen caviar y todo el mundo habla de que, ay, guau, el caviar, pero no, en sí es horrible. <laughs> Sabe como a tierra, no es como unos pescados que venden y saben a tierra, que bien feo. Entonces no. quizás era caviar distinto, porque fíjate que yo, yo probé también caviar, eh, en mi caso fue una vez que comí sushi, um, pero mm. era caviar del, del amarillo, y no sé ah. si ustedes, no sé si ustedes eh, alguna vez han probado eso, no sé, la verdad, si hayan hecho eso, pero las, igual tampoco sé si las conozcan igual, pero las flores de Isora, sí, ¿Conocen las flores de Isora? El resto de la clase, espero que sí. Entonces, esas flores, eh, cuando uno las despega, o sea, recién las despega, cuando están recién floreadas, um, al menos aquí en la casa lo hacíamos, y solíamos, o sea, extraer el poquito de néctar que quedaba ahí, y era súper dulcito. Entonces, así sentí yo que, que era el sabor del caviar, sí, o sea, como la, la, el, el, el néctar de la flor de, de las Isoras, o sea, eso, eso dulcito. Um, lo que sí, lo que a mí me gustó al menos, es el hecho de que como se siente como que se van explotando el montón de huevitos en la boca. Entonces eso fue como lo que, no es como que, uy, qué mágico, ¿verdad? Que wow, quiero volver a comerlo. Pero sí fue algo nice. I mean, at least I can say I have tried caviar. Pero no fue algo tan, tan espectacular. Pero, yeah, I can imagine that it also tastes like, like tierra. Ahí vendían caviar en diferen con diferentes ingredientes como tamarindo y frutos rojos y era mejor, pero ya en sí solo el muy caviar negro era horrible. <risa> so, not recommended. All right. Taken. Taken. ¿Cuál es la tienda para no ir? <risa> no, just kidding. Don't mention it. Don't say it. <risa> no, no lo digamos. Ok. Um, Diego, what about you, Diego? What has been the most exotic thing you have eaten? Okay, good evening. Good evening. Uh, the most exotic thing I have eaten is armadillo and iguana. Okay. And Guatemala, some pop de mayo. 
Oh, really? How? How did you... Do they fry them or how do they prepare them? Eh, como tostados. Tostados. Uh -huh. Ok, con las alas y todo. <risa> no gustaron. <risa> <risa> no, me imagino que no. Ya. Yeah. No, pero, pero tenía que probarlo para salir de la duda. <risa> uh -huh. Y aquí andan un montón. Ahorita toda la noche he estado peleando con ellos. Pues that, that, yeah, that happens. Son popos de mayo. Wow. That, that's para weird. la ensalada de mañana. <risa> para la ensalada. Aquí van a amanecer en la mesa de una vez ya para el desayuno. <risa> All right. So, yeah, that's something I will not be willing to try. How about you, um, Hector? What has been the most exotic thing you have eaten? The most exotic, exotic thing you have eaten, okay? Yes. It's uh, horse, horse meat and, and quail or codorniz. <laughs> Oh, really? But the horse sí. meat, was it, was it on purpose? ¿La comió a propósito o se la metieron por carne de res? Uh, ese era que estaba con una familia que, que ellos eran franceses. Oh. Y entonces me invitaron a comer carne de caballo. Ok. Y fue, es, es muy blandita. Lo, lo único es que mi estómago se resintió. La, me dio retortijones o retorcijones, no sé cómo. Uh -huh, uh -huh. Sí. Pero uh, como por en, de entrada lo sentí bien, suave, rico, similar a la carne de venado. Oh, really? Mm -hmm. Interesting. Ok. Volvería a comer. En San Vicente dicen que venden carne de, de caballo bastante. No sé qué tan cierto sea, <laughs> pero así dicen. Ok, okay. good. Uh, what about you, Marvin? What has been the most exotic thing you have tried or the most exotic thing you have eaten? Uh, the most exotic uh, is hell ostrich. Ostrich? Uh -huh. okay. uh, huevo de avestruz. Mm -hmm. uh -huh. Okay, and where, where did you try that? ¿Dónde los probaste? Uh, me, lo, me regalaron uno. Uh, y era, o sea, era bien grande. Uh -huh. Y. Entomatado, le <ríe> Yo lo hice normal. Como Entom... que si era un huevo normal. Ajá. Uh -huh. It's the same. The y same era thing? igual. Oh, sí. Ajá. O sea, okay. que un huevo. Entomatado, así nomás. Ah, uh -huh. así nomás. Ok, good. Muy bien. Entonces, solo que se ahorra, ¿verdad? En estar abriendo un montón de huevos, uno solo, de una vez. Cabal. <laughs> Exacto. All right, very good. Now, how about um, Adriana? What has been the most exotic thing you have tried, Adriana? Good evening. Good evening. I was the same. I ate tacuacin. Tacuacin. Yes. Hey, okay. and how did that happen? Or was it was it good? Excuse me. How, how did that happen? O sea, cómo 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 llegó a a probar esta cocina? Fui engañada. Ah. Me lo dieron en tamales. Okay, yeah, because yeah, that, that would be kind of weird, you know, the cocina is in in tamales, entonces. Sí. Me lo hicieron como pollo. <laughs> Qué triste. ¿Y did, it, did it taste like chicken? ¿Sabía pollo o no? Yes, pero oh, no really? me Ah, oh, <laughs> sad. Yeah, I have heard that there are people who eat tacuacín. O sea, he escuchado que hay personas que sí lo comen aquí en mi zona. Supuestamente antes también lo hacían. Pero ya en, yo, yo nunca he visto a nadie que coma tacuacín. Uh, armadillo, sí, o sea, el, el cuzuco, sí, pero tacuacín, no. I have never seen that. No lo recomiendo. <laughs> no recomendable, mm -hmm. okay. So, step away from tacuacines. Good. Uh, and for last, Carla, what has been the um, most exotic thing you have eaten? Good evening, teacher. Good evening. Um, I have not a eating anything exotic okay so i not... don't like mariscos you don't like uh seafood no i don't oh. like 
Okay, so nasi food for Carla. So, you know, I you have can... only uh -huh. be eating food exotic. Uh -huh. Entonces... Sí, no sé si lo dije bien. <laughs> Solo he visto comer, pero. Ah, así, so only pero... seeing people, yeah, eating exotic things. Yeah, but there are many things in the world. For example, in Italy, there is a kind of cheese that people eat that has like worms inside of it um, or like maggots. The kasu marzu. I don't know if you guys have ever seen anything related to that. Kasu marzu, que es un tipo de, de queso que, o sea, supuestamente le inyectan o dejan que una, una mosca especial eh, ponga sus huevos ahí y ese queso se llena de, de, de las larvas. Y supuestamente ese queso es o sea, una de las cosas más exquisitas que hay en el mundo, así como el caviar. Pero igual, o sea, no creo que sea algo que yo al menos quisiera probar. Dicen que es súper sedoso, súper cremoso, súper sí, Y me parece que uh -huh. ese queso, bueno, he leído que es bastante caro, ¿verdad? Sí, es carísimo también, ¿cierto? Sí, no me equivoco. Uh -huh. Es otro detalle que es súper caro. El eh... caviar, ahorita estaba leyendo porque realmente no sabía del caviar, pero sabiendo que se comen los huevos, ¿verdad? Es del el huevo, caviar. Sí, el caviar es, es son los huevecillos los que se consumen. Es que la, la, el pez se llama trufa en español. No recuerdo ahorita exactamente cómo es en inglés, pero oh, uh, truffles, <ríe> truffles. Eh, pero sí, la, las trufas son las que se, um, se crecen, digamos, para poder eh, cultivar, porque de hecho lo usan como si fuese algo tipo de agricultura para cultivar el caviar. Pero bueno, um, Walter primero, ¿cuál es la pregunta o el comentario? Eh, una anécdota rapidita de un compañero de trabajo. El... ¿Eh? Eh, estudió en, en, en Brasil uh -huh. y tenía bastantes compañeros sudamericanos. Entonces, un día un compañero paraguayo, para el interciclo, digámoslo así, <coughs> lo invitó a ir a su casa. Uh -huh. Y cuando llegaron a preparar una cena, es como un asado, le pusieron unos medallones de, como de carne, así como que fueran medallones. Creo que bastante ya vamos. Sí, y entonces <risa> él lo comió y dice que una carne, él lo, dice exquisita. Uh -huh. Pero ya cuando ya había terminado, y él tomaba bastante whisky, en ese uh -huh. entonces, dice, entonces dice, cuando había terminado, le dice el compañero, ¿sabes qué comiste? Le dice, no, le dice, ¿el qué? Culebra, le dice. <ríe> porque aquí nosotros en Paraguay comemos bastante culebra, y le mencioné el nombre eh, eh, que, que, que conocí en este tipo de culebra. Entonces mi compañero de trabajo, bueno, en ese entonces, joven, Dice que se tomó casi media botella de whisky para ver si quemaba el hecho que había comido medallones de culebra. Oh, my. Ok, so, good. Saben que eso sería raro también, comer culebra. No sé, no me atrevería, creo, a probar eso. Bueno, uh, and Jocelyn, tell us. Sí, de hecho, hablando de los quesos, es bastante raro que a los europeos les gusten esos quesos como arruinado, uh -huh. porque donde yo trabajaba ahí mismo, eh, una vez me mandaron a traer unos quesos y yo, como no sabía, le digo al jefe, no, guacala, estos quesos están vencidos, están nacidos, pero ellos entre más se les hace como una capa de, de nacido que nosotros le decimos verde, para ellos está mejor. Entonces, bien asqueroso. Es raro. De hecho, uno de los mejores, ¿cómo se llama? Aderezos, el blue cheese, no sé si alguna vez lo han escuchado mencionar. Ese es, o sea, básicamente es queso podrido. O sea, es como de eso que lo hacen. Así como, a la, bueno, vaya, a mí me gusta bastante el, el budín y en muchas ocasiones supuestamente que para poder preparar el budín se deja que el pan se, casi se esté pudriendo para que quede bien. En las panaderías, cuando lo hacen, ¿verdad? De forma industrial. Pero eh, lo mismo sucede con eso del blue cheese. Se supone que o sea, es el queso um, podrido que después usan con otras cosas para poder generar el aderezo eh, que después o sea, le ponemos a la ensalada o cualquier otra cosa así. Pero, perdón, es cierto, los españoles les gustan, perdón, a los españoles, a los europeos, les gustan unas cosas bien, bien exóticas. Y, o sea, yo sí tuve la oportunidad de, de trabajar con unas compañeras españolas que... Sí me sorprendían a veces con las cosas que, que decían que para ellas eran buenas. Y yo me quedaba como, que I will never have that. Pero igual. Eh, bueno. So this is what we have 
we have to work on job vocabulary. Si vamos a hablar acerca de los um, diferentes, ¿verdad? Nombres o títulos que se pueden dar para los trabajos, ¿sí? Um, anoche teníamos o tuvimos ya la oportunidad que algunos de ustedes los repasaran, los mencionaran y practicaran. Y pues espero que ahora tengamos incluso más refinada, ¿verdad? La pronunciación o el conocimiento acerca de cómo vamos a referirnos a estos trabajos. Obviamente hay muchas más profesiones que estas, pero estas son algunas de las cuales podemos mencionar de momento. I'm going to, to repeat them once again. We have cashier. The first one is cashier. Then we have a cook or a chef. You can use either of them. See, cook or chef. Then you have a doctor. That's a very similar one to the Spanish version, doctor. Then we have a flight attendant, flight attendant. Then we have a judge, judge. Then there is a lawyer, lawyer. There's a musician, musician. There is a nurse, nurse. There is a pilot, pilot, police officer, police officer, receptionist, receptionist, salesperson, salesperson, security guard, security guard, singer, singer, waiter, waiter, and waitress, waitress. Muy bien, en los cuales podemos poner énfasis eh, sería cashier, sí, cashier, recordar que esto se va a pronunciar solo como si fuese una I larga, cashier, eh, el flight attendant también, flight, a, flight attendant, then we have uh, probably nurse, tal vez sería uno, ¿verdad?, que nos puede llegar a causar problemas, el salesperson, salesperson, eso se refiere, bueno, más adelante vamos a hablar a qué se refiere cada uno, dime por ahora, eh, Walter, what happened? Este security guard is equal a uh, watchman. Um, kind of. The thing is that watchman, I mean, a security guard has to has to work like the whole day. Like a security guard can be active during the day or at night, but a uh -huh. watchman is normally used during the night. So okay. Watchman is yeah. más para la noche. En cambio, el security guard. Puede ser durante el día, puede ser durante la noche. But a watchman is normally just for the night, just to take care of like the premises. Sí, solo para cuidar okay. como el, el edificio. En cambio, el security guard, o sea, se encarga ¿verdad? de toda la seguridad durante todo el día y puede ser también durante toda la noche. Ok. Ok. Um, yes, no problem. Ok, Carla. What is cashier? Cashier, justo ahorita vamos a mencionarlo. Cashier es un cajero, ¿sí? Cajero. Ahora, eh, puede ser también eh, que se utilice, ¿verdad? En el caso de los supermercados, porque por lo general, cuando hablamos acerca de un cajero, nosotros creo que vamos directamente con la idea de los que trabajan en bancos. Pero también aquellos que trabajan en un supermercado eh, son interpretados o conocidos como cashiers, ¿sí? Entonces... Cashier sería un cajero, tanto el que trabaja en el banco, que de hecho hoy en día casi no se usa tanto el término cashier para los que trabajan en bancos. A veces se usa más eh, el decir um, it's a service what? Financial assistant. Ajá, financial assistant, para los de los bancos, por lo general se utiliza más eso ahora, el financial assistant, que sería como un asistente financiero, que no necesariamente es el trabajo completo que hacen, ¿verdad? Pero cashier se está dejando más para esas personas que trabajan así como en los centros comerciales o en, en tiendas departamentales o en supermercados. Bueno, cook y chef son palabras similares. En Estados Unidos se utiliza mucho más la palabra cook, ¿sí? Who is the cook? Y eso se refiere, ¿verdad? A cocinero. O sea, si ustedes quieren traducirlo o entenderlo así, eh, está correcto. Sí, un cook es un cocinero. Y un chef es básicamente lo mismo, pero el, el hecho de que se utilice la palabra chef de alguna forma pueda que entregue, ¿verdad? Un nivel un poco más alto. Pero cook y chef 
it's basically the same. Okay, doctor, once again, it's a very similar one to the Spanish version. Doctor is un doctor. Flight attendant. El flight attendant se refiere, ¿verdad? A una hermosa, ¿sí? O un asistente de vuelo. O sea, esto si lo traducimos de forma directa, se va a inter interpretar como asistente de vuelo. Hay muchos otros nombres que se utilizan para esto, ¿sí? Por ejemplo, eh, algunas personas son conocidas como cabin crew, Um, for example, right now, my best friend is actually working for Qatar Airways. She just moved to, to Doha and she's normally referred to as a cabin or a cabin crew. But yeah, flight attendant will be a proper way to refer to, um, to people who work in planes or who assist you during the plane um, trip. So flight attendant. Then a judge. Un judge sería un juez. ¿sí? Se va a entender entonces judge como un juez. A lawyer is something that comes below a judge. ¿sí? A lawyer sería alguien que está debajo del judge. Sería un abogado. Then a musician. Un musician es un músico. ¿sí? Pero se entiende como musician por lo general. Aquellos que componen la música. Aquellos que escriben la música. No necesariamente se entiende como musician a los que cantan. Se puede entender como musician también a una persona que toca algún instrumento, ¿sí? al director de una orquesta. Esos son los musicians, no necesariamente los que cantan. Los que cantan van a ser conocidos como singers, que justo acá tenemos verdad la, la palabra específica, singers. Um, también a veces cometemos el error que alguien nos pregunta, ¿verdad? Who is your favorite artist? O sea, ¿quién es tu artista favorito? Y de una vez pensamos en un cantante. Pero artist puede ser cualquier persona que se dedique, ¿verdad? A pues, desarrollar algún tipo de arte. O sea, puede ser escultural, puede ser en cuestión musical, um, qué sé yo. Incluso aquellos que hacen murales, o sea, que son artísticos. Entonces, pueden ser considerados, ¿verdad? Dentro de la pregunta... Who is your favorite artist? Pero si ustedes quieren hacer esa pregunta de forma correcta y saber quién es el cantante o la cantante favorita de alguna persona, ustedes van a preguntar con singer, no con artist, porque artist es muy general. Muy bien. Then we have nurse. Nurse es una enfermera. Bastante fácil. Creo que es una palabra muy conocida. Nurse. Then we have a pilot. Pilot es un piloto. Sí. Pilot. Then we have a police officer, police officer, police officer or um, police, single like that, just police, es un oficial de policía, ¿sí? Police officer, pilot es un piloto, ¿sí? Pilot es un piloto. Okay, then we have a receptionist, receptionist es un recepcionista, justo acá lo tenemos, letter K, it's the receptionist. Salesperson, sí, salesperson sería entonces un vendedor, sí, el salesperson. Hoy en día casi no se utiliza la palabra sales, salesperson, hoy se usa más eh, otra determinación que sería el sales clerk, sí, sales clerk. La palabra clerk se utiliza mucho más ahora para reemplazar, de hecho, eh, varios de los nombres que antes se usaban en cosas que tienen que ver con el trabajo. Y, o sea, se refiere, ¿verdad?, como a un estilo de agente, ¿sí? No necesariamente vamos a interpretarlo 100% como agente, pero así lo podemos interpretar. Un sales clerk eh, sería un agente de ventas. Sales clerk. The same as a salesperson. Ok. Then, a security guard sería un guardia de seguridad, ¿sí? Security guard. Then a singer, as I said before, es un cantante. Sí, un singer es un cantante. Un waiter es un mesero. Y una waitress es una mesera. Muy bien. Teniendo eso como punto de partida, vamos a ver ahora si podemos colocar eh, de forma ordenada cuál es el rol o cuál es el título para cada una de estas personas que tenemos acá. Y para eso vamos a traer aquí... Iker. Sí. Eh, solamente quería... Pedirle, por favor, si en el chat nos puede escribir de la manera que se pronuncia juez. Ok. Justo. Ya lo escuché varias veces, pero me cuesta. 
lo voy a escribir acá en la pantalla. Vamos a ver. Vamos a escribir entonces juez. Podemos decirlo algo así como esto. Miren. Judge. Judge. O con no mejor. Con no. De una vez. Judge. Sí. Judge. Judge. Okay. Uh -huh. Gracias. Carla, sí, no hay problema. Carla, no sé si hay alguna otra duda o si era la misma de antes. Uh, que veo la mano aquí alzada. Perdón, ahí le dejé. Te oh, it's okay. It's okay then. Ok, so judge, sí, un juez, vamos a poderlo pronunciar de esta forma, ¿verdad? Judge. Muy bien, ok. Um, so, who do you think or what do you think is the role of the second person? Tenemos aquí, ¿verdad? Todos los títulos de estos trabajos eh, identificados con letras. Aquí es el contexto de una clínica. We have already identified the receptionist, who is this guy over here. Now, here we have two more people. The images are not going to be as clear, so we can pick either of them. But who, you, who do you think is the doctor? Do you think this one is the doctor or this one over here is the doctor? Will it be number one or number three? Number two, doctor. Number two is a doctor. Okay, I think the same. So we're going to place a C here. So number two is a doctor. What about number three? Then number three, for default, will have to be a nurse. And a nurse, nurse. is letter H. H. All right, very good. So in this other case over here, what do you think about number four? What will be the pilot. title? It will be a pilot. So pilot is letter I. I. And uh, then that makes number five, what? What is the, the D. title for? D. 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 D, which is a flight, flight attendant. attendant. Flight D. attendant, very good. So that's number five. In this case here, number six, what is number six role or what will be D. the title? D. <clears throat> D. D. G, musician, very good. Let me get this over here and bring it down here. There we go. So it will be G. And that is a proper interpretation because G is a musician. And as I mentioned, a musician is not necessarily the person who sings. That's a singer. A musician is the person who produces or who plays an instrument for another one to sing. Uh, how about then... Um, Number seven, what will be the role of number seven? Singer. That will be a singer. And a singer is... Um, letter N. Letter N. N. Very good. <coughs> letter N. So that's a singer. Great. How about the number eight? What is the role for number eight? Judge. 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 And a judge is the letter E. Very good. Letter E, judge. And um, what will be the role for number nine? Police okay. officer, leader. Okay, so we're gonna take police officer and it's going to be letter J. J, 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 good. How about number 10? What will be the role of number 10? Lawyer. A lawyer, which is letter F. F. Very good. Nice to know that. Moving on then. We now go to this over here. Um, so what will be the role of number 11? B. That's a B, which is chef. a chef or a cook. Very good. Chef. A chef or a cook. Letter B. Good. And uh, what about number 12? What will Waiter. Be Oh. Is letter, o. Waiter, letter O, which is a waiter, and that makes P, uh, or number 13, the waitress, waitress, waitress which is waitress. letter P. Waitress. Very good. And uh, how about, wait, there we go. How about this over here, number 14? What will be the title for number 14? It's letter I. Salesperson? L. It will be L. 
Letter L, the salesperson. Very good, because he's helping the clients. Um, what about number 15? It's letter It's letter A, which is a cashier. And number 16, what is number 16's role in this picture? It's leader and security. Security guard. Security guard. A security guard. Very good. So therefore, we have covered them all. And now we can identify the role of some of the different jobs that we have around us. So coming back from here, a receptionist. Remember, receptionist is the person who is welcoming you to a clinic, to a hotel, or to a restaurant. Those are the main places where you're going to find receptionists. A um, well, doctor is, of course, the person who's going to help you when you get sick. I, a nurse is an assistant to the doctor. A pilot, in this case. A pilot is going to be a person in charge of flying a plane. That is the main charge or the main duty of a pilot. A flight attendant is going to provide you with assistance during the flight. A musician is a person who is going to perform or who's going to play in a um, musical presentation. A singer is the person who is going to put the voice to the musical presentation. A judge is a person who is going to have the responsibility to make decisions in a jury. A police officer, well, we already know, they are the ones who take care of the population of a specific region. The lawyers are those who are going to either go against or pro us in a jury as well, or people who are going to provide us with assistance during, um, well, lawful situations. Um, a cook is a person who prepares food or who knows how to prepare food. A waiter is the person in charge of bringing that food to your table, the same as a waitress. Now, a salesperson is someone in charge of providing you with assistance when you want to purchase something. That is a salesperson. Um, in the case of a cashier, is the one who takes your money and uh, helps you to get through the process of acquiring goods. So that's a cashier. And the security guard for last is going to be the person in charge of taking care of, well, a building or a specific space where you do some kind of business. Entonces, esos serían algunos, ¿verdad? Como les digo, solamente algunos de los trabajos disponibles por ahí. El vocabulario eh, referido a trabajos es muy, muy amplio y eh, existe, ¿verdad? Una gran cantidad, pues, de profesiones que pueden ser eh, interpretadas en inglés. Ahora, algunas de las actividades que realizan las personas que trabajan o las personas que trabajamos. ¿sí? Tenemos entonces aquí algunas de estas. Por ejemplo, where's a uniform? Esa sería una que se refiere a qué creen ustedes que sea lo que significa where's a uniform? Que lleva uniforme. Exactamente, que lleva uniforme. Entonces ese es un where's a uniform. How about sits all day? ¿Qué significaría sits all day? Pasa sentado todo el día. Pasa sentado todo el día. Sits all day. How about talks to people? Talks to people. Habla con las personas. Conversa con las personas. Sí, o habla con las personas. What about works hard? Trabaja duro. Trabaja duro. Trabaja duro. What about stands all day? Stands. Está parado todo el día. Está de pie todo el día o está parado todo el día. What about handles money? Maneja dinero. Maneja dinero, sí, muy bien. What about works at night? Trabaja, Trabaja por las noches and writes tickets. Escribe boletos. Escribe boletos o um, en este caso también se puede escribir, perdón, se puede entender como multas. Sí, en el caso de decir tickets, 
en muchas ocasiones se puede entender también como una multa. Muy bien, entonces, aquí quisiera yo un ejemplo de someone who wears a uniform. What will be a job or an occupation um, that will fit into this description? Okay, Jocelyn and Maya. Uh, security guard or guard? Security guard. Yes. Guard. A security okay. guard. 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 La U casi El como que no se va. A... Okay, so a security guard. Very good. That is a good example. Now, who will be an example of someone who sits all day? Who will be an example of someone? A chair. A reception. A chair. Um, a cashier. Are you guys sure? Visto muchas, muchas cajeras sentadas. Sobre todo en los supermercados. Porque les dije, verdad, que el no. término, el término que más o con lo que más se utiliza en la actualidad es con eh, los de los supermercados. Así que en ese caso, it would not apply, sí, porque no necesariamente ¿verdad? pasan sentados todo el día. Bueno, sits all day. A receptionist will be more fit into this description. All right. Now, how about someone who talks to people? An example of someone who talks to people. Sales person. A salesperson. Okay. A salesperson is a really good example of someone who talks to people. In the case of work, work hard, well, we can say that all of them, but what will be someone or an example that you will place here? Cook. A cook. Oh, yeah. Yeah. Mostly for those who work in um, in fast food restaurants, they work really hard. Now, how about someone who stands all day? Cashier. Sorry, what was that? Cashier. Okay, so cashiers for supermarkets, mostly. Cashier, good. Um, how about someone who handles money? Cashier. Cashier as well, yeah. A cashier could be another, another good example for someone who handles money. What about someone who works at night? Waiters. Okay. A nurse or a waitress. A nurse or a waitress. Those are two good examples. And how about someone who writes tickets? Police, police officer. officer. Yeah, police officer. They normally um, will enjoy writing some tickets. So there we have it. Um, where's the uniform? So anytime you want to describe someone who has uh, a specific attire to go okay. to work, significará, ¿verdad? Que vamos a decir, he or she wears a uniform. Um, someone who sits all day, una persona que pasa sentada todo el día, sits all day. Talks to people, alguien que tiene como parte de su trabajo, ¿verdad? La obligación de conversar con las personas. So that's talks to people. Works hard. Alguien que trabaja duro, alguien que trabaja mucho. So that will be works hard. It stands all day. It stands all day. Se referirá, ¿verdad? A personas que, eh, pues, se la pasan de pie básicamente todo el día. Aquí teníamos otros ejemplos. For example, the security guard will be one of those who stand all day. Now, someone who handles money. Well, in the case of someone who handles money, I would think the cashier is the most accurate example because they are the ones who are almost always dealing with the money or the monetary transactions in uh, a business. Now, somebody who works at night, the nurse or a waitress. These are two very common professions that require you to work at night. The same as a security guard and basically the same as a police officer. And there we go once again with police officers because they are ones who write tickets. So there we have it. Muy bien. ¿Alguna duda que tengamos de momento con los trabajos? ¿Alguna profesión que no hayamos cubierto acá y ustedes quisiesen de momento saber cómo se dice? Sí, una función de cashier donde dice handles. ¿Cómo se pronuncia? Handles. 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 
como si fuese una E. Gen. A ver, lo voy a escribir aquí aparte mejor. Ok. Sí, lo voy a escribir acá. Sería algo así como esto. Miren. Handles. Handles money. <ríe> así. Handles money. Sí, handles. Um, eso, o sea, esto, esto mismo de handles se va a utilizar cuando hablamos acerca de los, de los manecillas de algo. Por ejemplo, en el caso de las puertas, they have handles. En el caso de um, las gavetas que podamos tener en algún mueble en la casa. De los, los diferentes manecillas esas también son conocidas handles. como handles. Sí, handles. Muy bien. Um, Israel. Sí, este... Usted mencionó, teacher, de que cashier puede ser para cajero tanto de supermercado, de banco, o será necesario eh, ponerle el adjetivo, por ejemplo, supermarket cashier o bank cashier, o, o se entiende solamente con cashier. El contexto a veces nos va a guiar, pero claro, si queremos ser más específicos, ¿verdad? Yo puedo decirlo. I work, uh, por ejemplo, si estamos conversando y yo dijera, I work at a bank, y luego, o sea, me, alguien me pregunta, ¿en what is your position? I can say, I work as a cashier. Ahí se va a entender, ¿verdad? Que yo trabajo en un banco como cajero en ese banco. Um, if you say, I work at a supermarket, or if you say the, the name of the supermarket, you can say, I work at la despensa de Don Juan. And what's your position? Well, I'm a cashier. Entonces ahí no necesariamente lo tendríamos que decir. Pero si yo estoy explicándole a alguien más, ¿verdad? El trabajo de qué sé yo, algún familiar. I can say, my aunt works as a supermarket cashier. Se podría decir, ¿verdad? O sea, que por eso ya eh, se cansa o por eso ya tiene que comprar algún tipo específico de zapatos, por poner el ejemplo de lo que podemos estar conversando. Then, um, it would be better if you explain that way. If you place first the adjective or, yeah, the adjective and then um, the profession. Entonces, en ese caso sí, ¿verdad? Sería mucho mejor para poder aclarar cuál es eh, el trabajo o la posición de esta persona o por qué eh, puede que lo que estemos mencionando sea importante, ¿verdad? Ajá. Ok, so, yes. thank you. Yeah, you can do it either way. All right. Um, now, we come across this... Oh, wait. Any other question? ¿Alguna otra duda que tengamos acerca de esto? Perdón, ¿alguna otra duda, chicos, que tengamos acerca de esto? ¿No? Vale. Entonces, vamos a la siguiente, ¿sí? En la siguiente vamos a ver un poco acerca de la pronunciación, o más bien, la reducción que se va a dar en la pronunciación de dos palabras muy comunes en inglés. Esto es muy probable que ustedes lo logren identificar en películas, en series, o sea, en eh, cosas audiovisuales o en producciones audiovisuales que ustedes puedan llegar a consumir, ¿verdad? De origen, eh, no necesariamente solo norteamericano, pero pues de origen inglés, ¿sí? Eh, es algo que se ve muy a menudo cuando ustedes utilizan los linking sounds. Eso es algo que a ustedes no necesariamente les voy a hacer, ¿verdad? Que lo usen desde ya, porque es algo que puede llegar a, a confundirnos. Pero los linking sounds son una muy, muy importante característica del inglés. Cuando utilizamos linking sounds, a lo que se refiere esto es a que estamos generando una unión entre dos palabras. Eh, lo que esto hace es que ayuda a que sonemos mucho más fluidos. Cuando nosotros estamos leyendo o estamos hablando acerca de algo, en lugar de decir una palabra pausada justo detrás de la otra, nosotros hacemos como si fuese una sola palabra. Entonces, eso, cuando eh, hacemos algo como eso, Ahí es cuando estamos utilizando los linking sounds. Pero, ¿qué sucede entonces con eh, la reducción que se puede dar de estos dos? Verán, es muy común que en lugar que el do you, o sea, que suene así específico, do you, solo se, se utilice como río, sí, río. Where do you, where, bueno, en este caso, where do you, where do you, sí. No vamos a decir where do you, claro, claro, así, do you sino do you, ¿sí? Where do you work? Where do you work? En lugar de decir do así con fuerza, lo vamos a reducir de alguna forma ese sonido fuerte de do y podemos decirlo algo así, ¿verdad? Como where do you? Where do you? ¿Sí? 
Where do you work? Si ustedes lo ven, como les decía, en alguna serie, en algún video, es muy común que esto se haga. What do you work? What do you do? Sí, what do you do? En lugar de decir what do you do, solo sería what do you do? What do you do? Um, where does he work? Where does he work? No, what, uh, where does he work? Sino where does, where does, sí. Where does he work? Entonces, lo principal será que en lugar de la fuerza que puede emitir una letra como la D, se reemplace esta con una letra un tanto más suave, al menos en inglés, como la letra R. ¿sí? Eso será lo que ustedes van a notar como la característica principal de esta reducción. Será, what does he work? What does he work? What does he do? What does he do? Si no, what does he do? Si no, what does he do? Um, where do they work? Where do they work? Where do? ¿Sí? Una vez más. Where do? Where do they work? No, where do they work? Así sería de forma apropiada. Ahora, es muy importante también resaltar que cuando ustedes estén en un contexto que sea más formal, ustedes van a tratar, ¿verdad? De um, pues eliminar esas prácticas y de hablar de forma más completa. Siempre que hablamos o que participamos en algún evento social de forma más, eh, o de manera más formal, tenemos, ¿verdad?, que recordar eso. Tenemos que tomar en cuenta el hecho de que algunas de estas costumbres son más para la vida coloquial, son más para el día a día, entonces, y que no van a ser 100% aplicables en todos los, con, los um, contextos. Pero, si ustedes están teniendo una conversación con un amigo, con un familiar, será mucho más fácil y mucho más común que ustedes digan Where do they work? Sí, en lugar de decir the way do, where do they work? O sea, que sería la forma completa. Um, what do they do? Sí, sería la otra manera, ¿verdad? What do they do? ¿Qué hacen ellos? Ahora, quisiera escucharlos a ustedes y cómo lo van, lo van a hacer. Voy a hacerlo una vez más, un poco más lento tal vez, y luego les daré la oportunidad a ustedes. Sería el primero. Um, what do you work? Sí, where do you work? O... What do you do? What do you do? Sí, what do you do? En el caso del segundo, where does he work? Where does he work? What does he do? What does he do? En el caso del tercero será, where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? Muy bien. Vamos a iniciar entonces escuchando a ver cómo va a ser la interpretación de esto de Karen, ¿sí? Vamos a escuchar a Karen ahorita. Where you work? What? What? Uh, what do you do? What do you do? Muy bien. Where he work? Uh -huh. What he do? What does he do? Muy bien. Uh, where Where are you work? They work? Where do where they do work? Where do, where do they? What? What? Who? What do you do? What do they do? What do you do? do? Sí, es que eh, será como más con do do. O sí, sea, where do, where do they work? Where What do, do they do? Uh -huh. Ese es como el secreto ahí, ¿verdad? El reemplazar la D. Por una R, sí. Where, are you, where, do, where do they work and what do you do? Muy bien. Um, escuchamos ahora how is going to be the interpretation by Brian Torres. So, Brian, how are you going to do this? Hi. Hi there. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do you work? What do you, what do they do? Muy bien, ahora vamos a intentarlo, sí, quitando ese sonido del D, D, de la D, sí, y reemplazándolo por una pequeña R. Where do, sí, where do you work? Where do you work? Intentamos decirlo así en lugar de la D. Where, where, where do, where do you where, work? Uh -huh. Where do you work? Muy bien. What do you do? What do you do? Muy bien. Where does he work? Where does, where does he work? Where does, 
he work? Muy bien. What does he do? What does he do? What does he do? Y where do they work? Where do they work? Where, where do they work? Muy bien. And what do they do? What do they do? Muy bien. Esa será entonces la forma en la cual lo vamos a hacer reduciendo el sonido de la D en do y en does. ¿Sí? Bueno. Quizá mañana tengamos chance, ¿verdad? Para que más de ustedes puedan, puedan practicar esto. Eh, esta es una de las técnicas, como les digo, para ayudar con la fluidez, para ayudar a que sonemos más naturales a la hora de decir algunas cosas, algunas frasecitas por ahí. Y pues nada. That's it for this evening, guys. Thank you very much for your attention and participation. Thank you for sharing the exotic food you guys have tried. And we're going to be meeting once again tomorrow. So I hope I will be having you guys over here. Thank you and have a really good night. Good night, everybody. Bye-bye, everyone. Good night.